हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में और आज की इस वीडियो में आपको आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करके एक प्रॉपर एरिया का इंटरनेट बंद कर देता है ऐसा हमें बहुत बार फेस करने को होता है क्योंकि या तो फिर कोई दंगा या फिर ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो जाती है या फिर कोई गवर्नमेंट अपना बड़ा एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाता है तो उसमें कैसे इंटरनेट इंटरनेट को किसी एक एरिया में बंद कर देता है या फिर मैं बताऊंगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है इंटरनेट हमारे तक कैसे पहुंच पाता है या फिर प्रॉपरली ये सम, समझेंगे कि इंटरनेट इंटरनल इंडिया कैसे वर्क करता है या फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड पूरे में जो वर्ल्ड वाइड इंडिया जो इंटरनेट होता है वो कैसे वर्क करता है तो उस सबकी उस सबके बारे में आप सभी को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और ये आइडिया इस वीडियो का मेरे दिमाग में कैसा है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को एंड तक देखिए मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि मेरे साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके बाद में मेरे पास एक ऐसा आइडिया आया कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इंटरनेट कैसे काम करता है उसके ऊपर तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि हमें इंटरनेट बंद किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से किसी एक एरिया का तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है अगर मैं इसके लिए आपको बताऊं तो इंटरनेट जिस चीज़ से काम करता है वो होती है प्रॉपरली एक फाइबर केबल्स ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है केबल्स के थ्रू इंटरनेट हमारे तक आता है अब अगर हम बात करें हमारे मोबाइल फ़ोन की तो इसमें तो कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं होती फिर भी हम इसमें आसानी से एक हाई स्पीड इंटरनेट फोर इंटरनेट कभी कभी कर सकते हैं चार पाँच एम बी के आराम से स्पीड हमें फील हो जाती है हम यूज़ ले सकते हैं तो वो कैसे पॉसिबल हो जाती है जबकि हमारे फ़ोन में कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है तो ऐसा होता है हमारा फ़ोन डायरेक्ट जो कनेक्टेड होता है वो होता है एक टावर से जो कि हमारे एरिया में कहीं पर भी लगा हुआ हो सकता है और वो जो टावर होता है वो आगे किसी सेटेलाइट से कनेक्टेड नहीं होता है वो जो टावर होता है वो आगे कनेक्टेड होता है केबल्स के थ्रू और वो केबल्स आगे कनेक्टेड होती है एक बड़ी केबल से जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और आगे होती है आगे जो अगली बड़ी केबल्स होती है वो स्टेट लेवल पर उसके बाद में इंडिया लेवल पर एक पूरा एक मैप होता है एक फुलफिल किया जाता है जिसके थ्रू अगर हम इंडिया के किसी वेबसाइट को हम यूज़ लेते हैं तो हमारा जो डाटा होता है वो इंडिया इंडिया से बाहर कहीं नहीं जाता और अगर इंडिया के सर्वर की किसी वेबसाइट होती है वो तो इंटरनली इंडिया घूम के हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वो और वो वेबसाइट थोड़ी ज़्यादा फास्ट काम करती है जो बाहर की वेबसाइट होती है अगर हम बात करें किसी बाहर की वेबसाइट की गूगल और की वेबसाइट की तो वो कहीं भी बाहर जा सकती है कैलिफोर्निया कनाडा वगैरह वगैरह वो कहीं भी बाहर जा सकती है हमारा डाटा जो होता है वो कहीं भी बाहर जाके आराम से ट्रैवल करके फिर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम बात करें केबल्स को ही क्यों यूज किया जाता है तो केबल ज़्यादा फास्ट होती है अगर हम वायरलेस से वायरलेस के थ्रू अगर केबल्स की बात करें तो केबल्स ज़्यादा फास्ट होती है इंटरनेट के ट्रांसफ़र के लिए इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज़ होता है जो कि बहुत ही पतली और बहुत ही थिनेस्ट होती है ये हो सकती है हमारे एक बाल की जितनी पतली हो और इसके अंदर डाटा कुछ जो ट्रांसफर होता है वो ऑप्टिकल रेज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है आईआर रेज की फॉर्म में ट्रांसफर ट्रांसफर होता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हम हाई स्पीड में इसे ट्रांसफर कर पाते हैं अगर हम बात करें एक केबल की तो एक केबल की स्पीड वन हंड्रेड जी टू वन थाउजेंड जी तक की अवेलेबल हो जाती है वन टी तक भी अवेलेबल हो जाती है एक केबल की नॉर्मल जो स्पीड होती है पर हमारे तक इतनी ज़्यादा स्पीड अवेलेबल नहीं हो पाती है क्योंकि वो केबल की जो बैंडविथ होती है जो नेट की स्पीड होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग टावर्स को अलग अलग टावर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अलग अलग स्मार्टफोन को डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर हमारे एरिया में कोई ऐसा टावर लगा हुआ है जिसकी बैंडविथ वन जी है तो हाँ तो फिर हमारे जो एरिया में जि, जितने ज़्यादा स्मार्टफोन है उस हिसाब से वो स्पीड डिवाइड हो जाती है उसके बाद में अगर हमारे एरिया में रस कम है लोग लोग कम रहते हैं एक हज़ार लोग ही रहते हैं तो उसके उस टावर से एक हज़ार लोग कनेक्टेड है तो स्पीड वन एम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अगर हमारे एरिया में 10,000 लोग रहते हैं तो 0.1 वन के हिसाब से स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसी प्रकार इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और अगर दोस्तों मैं आपको उसके बारे में बताऊं वो केबल जो जिसकी जो कैपेसिटी 100 हंड्रेड तक की होती है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं अगर उसका उसको कहाँ रखा जाता है तो अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच होती है तो वो ज़्यादातर समुद्रों के बीच में बिछाई जाती है ताकि वो सेफ़ रहे ताकि वो समुद्र के बीच होती है तो उसके टूटने के और ख़राब होने के रिस्क भी कम होते हैं फिर भी इन इन केबल्स की एक एक्सपायरी डेट होती है वो उनकी ट्वेंटी फाइव ईयर्स होती है जब वो लगाई जाती है उससे ट्वेंटी फाइव ईयर्स बाद वो अपने आप धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो जाती है और उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है जो कंपनीज होती है जो हमारे तक इंटरनेट अवेलेबल कराती है जैसे कि जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया वगैरह हम किसी भी कंपनी का नाम लें वो कंपनीज डायरेक्ट अपनी केबल्स नहीं बि
उनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस का काम होता है और वो अपने बैकअप के लिए अलग अलग केबल्स को रख लेती है और जो उस केबल की बात करें जो वन हंड्रेड जी तक का कर सकती है डाटा का ट्रांसफर तो वो ज़्यादा मोटी भी नहीं होती हाइस्ट वो इतनी ज़्यादा मोटी हो सकती है जिसमें एक केबल एक केबल इतनी ज़्यादा मोटी होती है जिसको एक बड़ी लेंथ में एक समुद्र से एक समुद्र में बिछा दिया जाता है अलग अलग कंट्री को इस थ्रू इसके थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है इसका एक प्रॉपर मैप है उसकी उसकी जो मैप को अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा आप वहाँ जाके इसके मैप को चेक कर सकते हैं इंडिया से इंडिया में ज़्यादातर जितने भी केबल से वो मुंबई बॉम्बे के थ्रू जाती है और जितने भी केबल से वो ज़्यादातर बॉम्बे के थ्रू जाती है एट्टी सेवन टू एटी परसेंट बॉम्बे के थ्रू जाती है और बाकी अदर केबल्स भी कुछ जो है उस सभी का मैप आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप जाके चेक कर लीजिए अगर इंडिया के अंदर की बात करूँ तो उन केबल्स के थ्रू अदर केबल्स को अंदर अंदर लाया जाता है जहाँ भी जो तालाब वगैरह समुद्र पॉसिबल हो पाते हैं तो उन पानी के अंदर से केबल को लगाया जाता है वरना फिर अंडरग्राउंड कर दिया जाता है अंडरग्राउंड केबल जो आती है वो टावर तक आती है और टावर के थ्रू फिर हमारे तक इंटरनेट अवेलेबल हो जाता है अगर किसी गवर्नमेंट को किसी एक एरिया का इंटरनेट बंद करना होता है तो नॉर्मली वो उस एरिया के जो टावर होते हैं और केबल होता है उसका कनेक्शन कट कर देते हैं वहाँ पे एक ऐसा ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि एक स्विच उसे ऑफ कर दिया वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस होगी उनके लिए जिसके बाद वो उसके एरिया का कनेक्शन भी ऑफ कर सकते हैं और अगर अब दोस्तों मैं प्रॉपर इंडिया की बात करूं इंडिया में जियो के आने के बाद में जो इंटरनेट की दुनिया में बड़ी क्रांति आई है 2017 से लेकर 2018 के बीच में जो प्लान्स हमें ए, जो हम, अगर हमें एक जी बी चाहिए होता था तो हम एयरटेल प्रोवाइड कराता था थ्री नाइन्टी में एक जी मिलता था और वो भी हम प्रॉपरली उस टाइम यूज़ नहीं ले पाते थे क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा धीरे देखने को मिलती थी हमें थ्री जी नेट देखने को मिलता था जो कि धीरे चलता था और हमें ज़्यादा यूज़ भी नहीं लेते थे उस टाइम इंटरनेट को और जियो के आने के बाद में जियो ने अपने शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ्री नेट दिया हमें जिससे हमें 4G नेट की लत भी लगी हमें आसानी से इंटरनेट यूज़ लेना अच्छा लगने लगा हमें समझ में आने लगा हम इंटरनेट पे क्या क्या कर सकते हैं कैसे कैसे ब्राउजिंग कर सकते हैं और हालांकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ तो मैंने भी जो अपना फर्स्ट टाइम खुल के इंटरनेट चलाना होता है बहुत ज़्यादा इंटरनेट तो वो मैंने जियो के साथ ही चलाया था उससे पहले हाँ जरूर मैंने कुछ एम के डोंगल वगैरह के साथ में इंटरनेट जरूर चलाया था पर उससे मैंने उसके बाद मैंने जियो के साथ ही इतना फास्ट इंटरनेट चलाया था इतना इन्जॉय किया था इंटरनेट को अगर आपको बताऊँ जियो के आने के बाद इंटरनेट इतना सस्ता क्यों हो गया पहले क्यों नहीं था तो पहले कंपनियां हमें लूटती थी अगर बात करूँ एयरटेल और की तो उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रखा है एक टाइम में क्योंकि तो उनका जो काम होता है वो एक टाइम एक बार का होता है एयरटेल को बस एक बार इंडिया के अंदर केबल बिछाना होता है एयरटेल को कुछ मतलब एक बार इंडिया के अंदर एक एयरटेल को वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया के अंदर एयरटेल अपनी केबल बिछा दे तो इंटरनल जो इंडिया होती है वो अच्छे से इंटरनेट सर्वाइव कर सकता है तो वो बहुत ही सस्ते में पड़ता है एयरटेल को बाद में क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज़्यादा बाद में नहीं आता है और इंडिया से बाहर की बात करें तो वो बहुत ही कम उन्हें चार्जेस में एक केबल्स होती है वो किराए पर मिल जाती है जिसके थ्रू उनका जो उनको बस डील करनी पड़ती है जिनकी भी केबल्स होती है उनके साथ के वन हंड्रेड जी डाटा ट्रांसफर करने पर इतने रुपये लगेंगे या फिर वन टी डाटा ट्रांसफर करने पर इतने रुपये लगेंगे ये सब कुछ इन्हें डील्स करनी पड़ती है पर जियो के आने के बाद में सस्ता इसलिए होगा क्योंकि जियो ने इसमें अपने आने से पहले जियो ने बहुत ही अच्छा होमवर्क करके रखा था और जियो ने पाँच साल की एक कड़ी मेहनत की थी पाँच साल की मेहनत पर जियो ने पूरे इंडिया में अपनी अपनी जो फाइबर केबल्स होती है उन्हें अच्छे से बिछा दिया था और उसके बाद में जियो ने आते ही सबको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवा दिया जिसके थ्रू क्योंकि जियो के पास खुद का एक अच्छा नेटवर्क था तो जियो ने अच्छे से पूरे सबको इंटरनेट प्रोवाइड करवा दिया और आज ये टाइम है कि जियो दूसरी कंपनी को अपनी जो केबल्स होती है वो किराए पर भी देता है तो अब जियो को जो इंटरनल इंडिया जितना भी नेटवर्क है वो जियो को फ्री मिलेगा और जियो दूसरी कंपनीज को भी अपनी जो केबल्स है इंडिया के अंदर वो किराए पर दे सकता है और जब बात करें ये पच्चीस साल तक जियो के लिए रहेगा हाँ हो सकता है एक्सीडेंटली कोई केबल टूट जाए तो जियो को घाटा लग सकता है तो इसीलिए जियो हमारे से अभी तक टोटली इंटरनेट जियो ने फ्री नहीं रखा है थ्री हंड्रेड रुपीज़ मंथली फोर हंड्रेड ऐसा कुछ भी जियो का प्लान चलता रहता है और सस्ता ज़्यादा महंगा होता रहता है और जियो हमें दस पंद्रह जी के ऑफर देता रहता है वाउचर देता रहता है जो कि हमें फ्री में मिल जाते हैं और अभी जो सबसे सस्ता जियो ही देता रहता है इस चक्कर में एयरटेल वोडाफोन इन सब बी इन सब के भी प्लान बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं जो कि तीन में हमें एक महीने के लिए एक दे रहे थे वो तीन में हमें एक महीने के लिए अट्ठाईस जी बी बहत्तर वगैरह वगैरह सम समथिंग हमें प्लान मिलते रहते हैं तो ये इसलिए सस्ता हो पाएगा क्योंकि जियो ने पूरे इंडिया में अपना पाँच साल लगा के फाइबर केबल बिछा दिया और इस तरीके से मैं अगर बताऊं तो हम में से भ
अगर हमारे पास एक केबल पड़ी तो इस साइड से अगर हम रेज को डालेंगे तो उसके अंदर जो 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 रेज होगी उसका ट्रांसफर कुछ ऐसा होगा ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर रेज का मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है वो इस तरह से पर वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है जो जो लाइट की जो स्पीड होती है थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड से वो लाइ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो इंटरनेट हमें बहुत ज़्यादा फास्ट अवेलेबल हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है तो अब इसकी बात करें तो इंटरनेट और ज़्यादा तेज़ हमारे लिए अवेलेबल हो सकता है क्या तो हाँ हो सकता है अगर इसकी जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम में लिया जाए तो बैंड जो इसकी बैंड हो जाएगी वो बढ़ जाएगी और इसमें अगर हम आई रेज अभी काम में लेते हैं उसकी जगह अगर यू रेज को काम में लिया जाए तो इसकी भी बैंड बढ़ जाएगी ये अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई थी उसके ऊपर एक ऐसी उन्होंने एक पार्ट ऑफ केबल एक छोटी केबल भी बनाई थी इस चीज़ के ऊपर जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा ट्रांसफ़र किया था बाकी ये जो इसके ऊपर जो खर्चा आता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा पड़ता है दोस्तों अब अगर बात करें मैं कुछ फैक्ट्स रियलिटी और कुछ नए एक्सपेरिमेंट की तो उसके अंदर अभी हम बात करें कुछ दिनों पहले ऐसे मतलब कुछ एक, एक साल के आसपास हो गए इस चीज़ को कैसे र्यूमर्स और आते थे कि जो नासा है वहाँ पर एक ऐसा इंटरनेट है जिसकी स्पीड नाइन्टी वन पर सेकेंड है तो हाँ रियलिटी में एक वहाँ पे ऐसा इंटरनेट है भी और नहीं भी दोनों बातें यहाँ पे साबित होती है ऐसा वहाँ पर है क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी फाइबर केबल है जो सपोर्ट करती है नाइन्टी वन जी पर सेकेंड को जिसमें कि डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है नाइन्टी वन जी पर सेकेंड की स्पीड को पर जो लीक रूमर्स आ रहे थे उसमें कुछ ऐसा बताया गया था कि एक, एक जो मूवी होती है वो हम एक सेकेंड से भी अंदर कम टाइम में डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ पर दोस्तों मूवीज़ डाउनलोड नहीं होती है वहाँ पर जो नासा वो नेटवर्क काम करता है वो नासा के इंटरनल काम करता है नासा के जो लैब होती है उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उन्हें कोई भी डाटा का ट्रांसफर करना होता है तो वो उस केबल को उसी लिए काम में लेते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंट लेवल पर हुई थी हालांकि इस केबल का भी इतना कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है और जो हाल ही के रिसर्च में फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर अपना एक नया केबल डिज़ाइन किया है जिसमें कि उन्होंने एक ऐसी बहुत ज़्यादा हाइजेनिक टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को यूज़ लिया है जिसमें कि वन हंड्रेड तक की इंटरनेट स्पीड को सपोर्ट करता है जो कि होती है वन लैख वन लैख सिक्सटी थाउजेंड जी बी पी एस से भी ज़्यादा की इंटरनेट स्पीड को सपोर्ट करता है ये स्पीड हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी हाँ हो सकता है आने वाले सौ डेढ़ सौ दो सौ साल बाद ये स्पीड हमें देखने को मिले पर अभी जो पचास साल तक की बात है ये स्पीड हमें देखने को नहीं मिलेगी ये स्पीड एक नॉर्मल उसी केबल की तरह है और ये उसी केबल की जगह यूज़ होगी जो कि फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने साथ में मिलकर डेवलप की ये फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करती रहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पर जिसके थ्रू ऐसी केबल्स बड़ी बड़ी बनाती रहती है जैसे कि आने वाले टाइम में में इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल सके जहाँ पर हम 5G की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये सहायक हो, हो सकती है आने वाले टाइम में पर डायरेक्ट इन, इन केबल्स को कभी यूज़ नहीं लिया जाएगा अगर हमारे इंडिया इंडिया के अंदर की बात करें या फिर दो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच की बात करें तो भी वहाँ पर भी यूज़ नहीं लिया जाएगा अगर इस केबल को यूज़ लेने के चांसेज है तो दो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यू एस है वगैरह इनके बीच में इन, इन केबल्स को यूज़ लिया जा सकता है एक हाई स्पीड डाटा डाटा ट्रांसफ़र के रूप में तो ये जो हाल ही की रिसर्च है इसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया वन वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टी बी टी बी पी एस की भी एक केबल डिज़ाइन की जा सकती है पर इसकी जब स्पीड डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हमारे तक आते आते इसकी भी स्पीड लगभग चार एम बी पी एस तक की हो जाएगी तो एट लास्ट दोस्तों आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे होता है इंटरनेट कैसे चलता है इंटरनेट को कैसे रोक दिया जाता है या फिर जियो ने अपना इतना सस्ता इंटरनेट कैसे लॉन्च किया था और अब मैं आपको एक बताऊँ तो जियो से भी सस्ता इंटरनेट आ सकता है हो सकता है 5G के साथ एक और नई कंपनी की शुरुआत हो जाए जो कि इंडिया के अंदर तो अपनी केबल्स बिछा ही दे और उसके साथ में इंडिया के बाहर भी कुछ देशों तक अपनी केबल बिछा दे जो कि जिसके कारण हमें और सस्ता इंटरनेट भी देखने को मिल सकता है अगर ऐसा कोई कंपनी करे तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि जियो ने भी अपना जो एक बार इन्वेस्टमेंट किया था वो जियो को जो इंडिया के अंदर जिस जियो ने जितनी भी केबल्स लगे थी उसके पैसे जियो को एक बार में आ गए थे जो कि आज से एक साल पहले जियो ने हमसे प्राइम मेम्बरशिप के वन हंड्रेड लिए थे सबसे तो जितने भी प्राइम मेम्बरशिप यूजर्स थे उन्होंने वन वन हंड्रेड दिए थे उसी से जियो के उस फाइबर केबल के रुपये आ चुके थे जो कि जियो ने बिछा रखी थी तो इस कारण जियो में जियो का कुछ भी खर्चा नहीं आ रहा था छो, छोटा मोटा मेंटेनेंस का खर्चा आता है जो कि एम्पलीफायर वगैरह होते हैं उनको रन करने का खर्चा आता है क्योंकि अगर एम्पलीफायर से जो रेज होती है उन्हें रन किया जाता है फास्ट जिसके थ्रू ये ऐसा काम कर देता है और आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी जिसके थ्रू हम अगर चाहते
एंड एट लास्ट गाइज आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे वीडियो के नीचे आपको कुछ कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे मैंसर कर दे और अगर आप आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोस मिलते रहे और बात करता हूँ मेरे को ये आइडिया कहाँ से आया तो मेरे को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस होने वाली है आने वाले दो से तीन दिन के अंदर क्योंकि यहाँ मैं जहाँ बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर दो से तीन दिन अभी नेक्स्ट दो से तीन दिन इंटरनेट को बंद कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहा है पुलिस का पुलिस की भर्ती का तो उसमें जो रूमर्स आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं कि पूरे ट्वेंटी आवर तीन दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा अब पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देर के लिए इंटरनेट चालू कर दे तो अगर ज़्यादा इंटरनेट बंद ज़्यादा देर इंटरनेट बंद रहा तो उसके चक्कर में आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा और इसी इसका आइडिया मेरे को इसी से आया मैंने देखा कि इंटरनेट कैसे चलता है मैंने सीखा तो मैंने सोचा आप सभी को भी एक एक्सप्लेन कर दूं अगर ये चीज़ मेरे को समझ में आ चुकी है तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगी मैं इसने मैंने आप सभी को भी एक्सप्लेन कर दिया तो दोस्तों हो सकता है आने वाले तीन दिनों में आपको वीडियो ना मिले और हो भी सकता है ऐसा भी हो सकता है अगर मुझे एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल गया मेरे आसपास कहीं पे तो मैं वहाँ जाके वीडियो शूट कर लूँगा या फिर वहाँ से वीडियो अपलोड कर दूँगा ऐसा कुछ भी हो सकता है तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो कब मिलता है मेरे को इस वीडियो को भी कोई गारंटी गारंटी नहीं है कि ये वीडियो आपको कब मिलता है क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा है पर पता नहीं अब मैं वीडियो शूट करके हटूँ तब तक इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो जाए या फिर चला जाए पता नहीं अब देखते हैं ये वीडियो आपको कल कब मिलता है